people of, of India, India, having solidly resolved to constitute India, India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens. Shurukollam Atske Chothurto Stambho. Ami Shuchondrima. Namaskar. Amade Rashtra Babustar, Teen Stambho Holo, Ain Shabha, Proshashon, Arbichar Babustha. এর মধ্যে বিচার ব্যবস্থাকে নিরপেক্ষ রাখার জন্য তার স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য সংবিধান প্রণেতারা যথা সম্ভব চেষ্টা করেছেন ক্ষমতাসীন দল যাতে বিচার ব্যবস্থা নাক না গলাতে পারে তার চেষ্টা করেছেন কারণ প্রশাসন তো চলবেই সরকারের নির্দেশে বিচার ব্যবস্থা যেন সরকার দ্বারা প্রভাবিত না হয় এটাই সংবিধান প্রণেতাদের লক্ষ্য ছিল তার প্রকৃত প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল উনিশশো পঁচাত্তরে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় জাস্টিস জগমোহন সিনহা সেই ঐতিহাসিক রায় দিয়েছিলেন রায় বলা হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন কেবল বাতিল করাই হলো না তিনি আগামী ছ বছর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না সেই রায়কে অমান্য করতে ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করেন সে অন্য গল্প কেবল ইন্দিরা গান্ধীর রায় নয় বহু ক্ষেত্রে আমাদের দেশের বিভিন্ন হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট ক্ষমতাসীন সরকার মুখ্যমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিসভার ক্যাবিনেট মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে সেসব রায়ের ফলে অনেক গণ্যমান্যকেও জেলে যেতে হয়েছে তার লিস্ট কম নয় এসব কথা বলার মানে কি আমাদের বিচার ব্যবস্থা একশো শতাংশ নিরপেক্ষ বা কার্যকরী না তাও নয় বিচার পদ্ধতি আর ব্যবস্থা এখনো বড় লোকেদের জন্য গণ্যমান্যদের জন্য একটা দেশি পিস্তল রাখার অভিযোগে বিনা বিচারেই জেলেই কেটে যায় বছর কুড়ি ওদিকে একে ফর্টি সেভেন রাখার পরেও কিছুদিন জেল খেটে বেরিয়ে আসেন সঞ্জয় দাত ধর্ষিতা বিচার পান না নির্দোষরা জেলে থাকে এমন ঘটনাও কম নয় তবুও মোটের ওপর নিরপেক্ষ এক বিচার ব্যবস্থা আমাদের ছিল সে বিচার ব্যবস্থা কেবল সরকারের নির্দেশেই চলে এমনটা ছিল না কিন্তু আজ বিচার ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে প্রশ্ন তুলছেন সাংবাদিকরা সমাজের বিশিষ্ট মানুষজন এমনকি বিশিষ্ট বিচারপতিদের গলাতেও সেই সুর হঠাৎ এমন কি হলো বিচার ব্যবস্থা নিয়ে এত অবিশ্বাস গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে তা বলা বাহুল্য কিন্তু এটাই বাস্তব বিচার ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে আজ আমরা কোনো প্রশ্ন তুলব না কোনো প্রশ্ন নয় কিছু তথ্য আপনাদের সামনে রাখ আপনারাই ঠিক করুন প্রশ্ন তুলবেন কি না আমরা কেবল তথ্যের যোগানদার আজ জাস্টিস অরুণ মিশ্র নিয়ে কিছু কথা বাইশে ফেব্রুয়ারি দু হাজার কুড়ি এক অনুষ্ঠানে মোদিজি উপস্থিত জাস্টিস মিশ্রাও ছিলেন তিনি তার ভাষণে বললেন ইন্ডিয়া ইজ এ রেসপন্সিবল and most friendly member of the international community under the stewardship of internationally acclaimed visionary prime minister Sri Narendra Modi. We thank the versatile genius who thinks globally and acts locally. Sri Narendra Modi, 
for his inspiring speech which will act as a catalyst in initiating the deliberations and setting the agenda for the conference. Bengaluru principle of judicial conduct e bola hoyeche kono bicharpati kono bhabei jeno prashashon ba ain shobhar kono byakti dara probhabito na hon tader probhab theke bicharpati ke mukto thakte hobe ekjon bicharpatir achoron boktobbo jeno manusher kache tar niropekkhotai praman kore বিচার কেবল দিলেই হবে না বিচার দেওয়া হচ্ছে তা যেন দৃশ্যমান হয় মানুষ যেন সেটা বুঝতে পারে তার এই ভাষণের পরে সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন তার এই বক্তব্যের তীব্র নিন্দা করে তারা আবেদন রাখেন বিচারপতি যেন সরকার প্রশাসনে বসে থাকা মানুষদের গা ঘেঁষা ঘেঁষি থেকে নিজেকে বিরত রাখে এই অরুণ মিশ্র সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হলেন কবে সাতই জুলাই দু মাত্র কদিন আগে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হয়েছে না আমরা কোনো প্রশ্ন তুলছি না কেবল তথ্য সামনে রাখছি মাত্র তেরোই অক্টোবর দু হাজার জাস্টিস মিশ্র সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের এক বেঞ্চের সদস্য ছিলেন যে বেঞ্চ আইপিএস অফিসার সঞ্জীব ভাটের জামিন আবেদন নিয়ে রায় দিয়েছিল যে রায় সঞ্জীব ভাটের জামিনের আবেদন নাকচ করা হয়েছিল কে সঞ্জীব ভাট যিনি গুজরাট দাঙ্গা পরবর্তী বিচারের সময় জানিয়েছিলেন তিনি সেই মিটিং এ হাজির ছিলেন যেখানে গোধরা কাণ্ডের পরে পাল্টা মার দেবার কথা বলেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই দামোদর দাস মোদী সঞ্জীব ভাট সেই সময় গুজরাটের অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং দাঙ্গায় অভিযুক্তদের বেশ কিছু ইমেল সামনে এনেছিলেন যাতে প্রমাণিত হয় রাজ্য সরকার এই দাঙ্গায় সরাসরি অংশ নিয়েছিল প্রমাণিত হয় যে মামলার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি অভিযুক্তদের কাছে পাঠানো হয়েছিল সঞ্জীব ভাটকে জেলে পড়া হয় এখনো তিনি জেলে তৎকালীন গুজরাটের অ্যাডভোকেট জেনারেল তুষার মেহতা সলিসিটর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া হন আমরা কোনো প্রশ্ন করছি না আমরা কেবল তথ্য সামনে রাখছি মাত্র সময় একটা বিরতির সঙ্গে থাকুন এগারোই জানুয়ারি দু হাজার সুপ্রিম কোর্টের এক বেঞ্চ আদিত্য বিড়লা গ্রুপের দপ্তরে রেড চলাকালীন পাওয়া এক ডায়েরি নিয়ে তদন্ত খারিজ করার রায় দিলেন জাস্টিস মিশ্রাও সেই বেঞ্চের সদস্য ছিলেন কি ছিল সেই ডায়েরিতে তার এক পাতায় লেখা ছিল মোদীকে পঁচিশ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে কোন মোদী তারই তদন্ত খারিজ হয়ে গেল আমরা কোনো প্রশ্ন করছি না আমরা কেবল তথ্য সামনে রাখছি মাত্র আটই মে দু লালু প্রসাদ যাদবকে আবার পশু খাদ্য মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হলো জেলে পোড়া হলো যদিও এই একই মামলায় আগেই তিনি অভিযুক্ত ছিলেন জেলও খাটছিলেন আরও চার বছর জেলের মেয়াদ পাল এই রায় যে বেঞ্চের কাছ থেকে এলো তার অন্যতম সদস্য ছিলেন জাস্টিস মিশ্রা আবার বলছি আমরা কোনো প্রশ্ন করছি না আমরা কেবল তথ্য সামনে রাখছি মাত্র পয়লা ডিসেম্বর দু জাস্টিস মিশ্রা চিফ জাস্টিসে 
দীপক মিশ্রার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ খারিজ করলেন যে অভিযোগ এনেছিলেন ক্যাম্পেইন ফর জুডিশিয়াল অ্যাকাউন্টেবিলিটি অ্যান্ড রিফর্মস নামে এক সংগঠন সংগঠনের পক্ষে মামলা দায়ের করেছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ কেবল খারিজ নয় মামলাকারীর বিরুদ্ধে পঁচিশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণেরও রায় দেওয়া হলো বলাই বাহুল্য এই বিচারপতি মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিলেন জাস্টিস মিশ্রা আমরা কোন প্রশ্ন করছি আমরা কেবল তথ্য সামনে রাখছি মাত্র এরপর বিশ এপ্রিল দু জাস্টিস মিশ্রা এবং বাকি বিচারপতিরা মিলে এক বিচারে বসলেন যা জাস্টিস গগৈর বিরুদ্ধে আনা যৌন নির্যাতন এবং নির্যাতিতার বয়ান নিয়ে তাদের রায় দিল মজার কথা হল এই বিচারপতি মণ্ডলী বা সুপ্রিম কোর্ট বেঞ্চের অন্যতম সদস্য ছিলেন জাস্টিস গগৈ নিজে বলা হল জাস্টিস গগৈ এবং ভারতীয় বিচার ব্যবস্থাকে নড়বড়ে করার ষড়যন্ত্র চলছে আমরা কোন প্রশ্ন করছি না আমরা কেবল তথ্য সামনে রাখছি মাত্র এরপর দু হাজার উনিশে পাঁচই জুলাই হরেন পান্ডিয়া যিনি ঘোষিত ভাবেই মোদি বিরোধী ছিলেন যার মা শেষ দিন পর্যন্ত এই হত্যার জন্য মোদি শাকে দায়ী করে গেছেন সেই হরেন পান্ডিয়া হত্যায় গ্রেফতার করে জেলে রাখা বারো জনের মুক্তির আদেশ খারিজ করলেন সিবিআই বলেছিল এটা এক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র হিন্দুদের মধ্যে সন্ত্রাস ছড়ানোর জন্য এই হত্যা করা হয়েছিল বারো জন মুসলমান অপরাধীকে মুক্ত করার গুজরাত হাইকোর্টের রায় খারিজ হয়ে গেল তারা আবার জেলে ফিরল চোদ্দই অগস্ট দু হাজার কাশ্মীরে লাগাতার কারফিউ ইন্টারনেট ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন রাখার ফলে এমনকি মেডিকেল এমার্জেন্সিও বন্ধ হয়ে রয়েছে এর ফলে জনসাধারণের জীবন বিপর্যস্ত তারা সুপ্রিম কোর্টের কাছে বিচার চেয়েছিলেন খারিজ করে দেওয়া হলো বলা হলো আসলে কাশ্মীরে কি ঘটছে তা তো কারোরই জানা নেই কাজে এই বিচার সম্ভব নয় তবে আমরা আপনাদের সঙ্গে আছে সরকার বলেছে কিছুদিন পরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে আমরাও তাই মনে করি জাস্টিস অরুণ মিশ্র এই বিচারপতি মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ছিল আমরা কোনো প্রশ্ন করছি না আমরা কেবল তথ্য সামনে রাখছি না এই আলোচনায় ফিরছি একটা বিরতির পর অদানি গ্রুপের একটার পর একটা মামলা জাস্টিস মিশ্রার কাছে এসেছে তৎপরতার সঙ্গে তিনি সেসব মামলার রায় দিয়েছেন প্রত্যেকটি রায় আদানিদের পক্ষেই গেছে তৎপরতা উদাহরণ দু হাজার ফেব্রুয়ারিতে শেষ শুনানি হয়েছিল আদানি গোষ্ঠীর এমন এক মামলা তার কাছে আসে তেইশে মে দু পরের দিন সেই মামলার রায় দেওয়া হয় অবশ্যই তা আদানিদের পক্ষে গিয়েছিল আমরা কোন প্রশ্ন করছি না আমরা কেবল তথ্য সামনে রাখছি মাত্র এবার দশই মে দু নির্বাচনের ঠিক আগে বিশাল মিশ্রা জাস্টিস অরুণ মিশ্রার ভাইকে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগ করা হয় তার বয়স তখনও পঁয়তাল্লিশ নয় সাধারণত পঁয়তাল্লিশের ওপরেই এই নিয়োগ হয় যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক মণ্ডলী এই নিয়োগ করলেন জাস্টিস মিশ্রা তার সদস্য ছিলেন বিশাল মিশ্রা অবসর নেবেন দু হাজার সুপ্রিম কোর্টে এলে আরও তিন বছর পরে মানে দু হাজার উনি চিফ জাস্টিস হলে মাস ছয় আট দশ নয় 
বহু বছর থেকেই যাবেন চিফ জাস্টিস এই বিশাল মিশ্রা তার ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন নেহেরু গান্ধীরা আসলে মুসলিম ছিল সেই জন্যই তারা হিন্দু বিরোধী আমরা কোন প্রশ্ন করছি আমরা কেবল তথ্য সামনে রাখছি মাত্র কি ভাবছেন এখানেই শেষ পিকচার অভি বাকি হ্যাঁ মেরে দোস্ত অবসর নিলেন জাস্টিস অরুণ মিশ্র আট মাস তার বাংলো খালি করলেন না খালি করতে হলেও না এরপর জুন মাস দু তিন বছরের জন্য তাকে ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশনের চেয়ারম্যান করা হলো তিনি সেই একমাত্র চেয়ারম্যান যিনি চিফ জাস্টিস না হয়েও এই পদে অভিষিক্ত হলেন প্রথম কাজ বাংলায় নির্বাচনের পরে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে মানবাধিকার টিম পাঠালেন চেয়ারম্যান হিসেবে জাস্টিস অরুণ মিশ্র সাহেব আমরা কোন প্রশ্ন করছি না আমরা কেবল তথ্য সামনে রাখছি মাত্র আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভরাত্রি people of, of india, india having solidly resolved to constitute india into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens